हेलो एवरीवन आई एम गगन नड्डा डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एस एंड गेट एकेडमी इंडिया पाइनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल सो स्टूडेंट्स पिछले दो दिनों से एक न्यूज़ है जो इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है बहुत वायरल हो रही है ये न्यूज़ वो है कि आई में फी फी हाइक को लेकर आई में अराउंड नाइन तक की फीस की फीस का इंक्रीमेंट हो रहा है एम स्टूडेंट्स के लिए यही नहीं इसके अलावा जो स्टाइपेंड आई आई हर महीने का जो देती है ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ उसको भी ख़त्म करने का प्रपोजल दिया गया है आई कमेटी के द्वारा अंडर एम तो क्या कुछ है उस प्रपोजल में और किस तरह से दूसरे ही दिन एम को उसका एक क्लैरिफिकेशन लेके आना पड़ा तो क्या कुछ है उस क्लैरिफिकेशन में और हमारे लिए आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं क्या हमें क्योंकि पिछले कई दिनों से पिछले दो दिनों से स्टूडेंट्स के मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे कि सर अब क्या करना चाहिए वी आर फीलिंग वेरी मच डी मोटिवेटेड सो अब हमको आगे चल के क्या करना चाहिए अगर हमको लगता है आगे कि प्रिपरेशन करते करते स्टाइफेंड लेते हुए हमको प्रिपरेशन करना है तो उसका क्या रास्ता होना चाहिए ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा सो so, स्टूडेंट्स जैसा मैंने बताया कि आई ने फीस हाइक कर दी है अराउंड 900 परसेंट की फीस हाइक इसमें हुई है ये एक सडन हाइक नहीं है जिस तरह से इसको बताया जा रहा है कि इसी साल से हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा धीरे धीरे करके विद इन टू टू थ्री ईयर्स ऑफ टाइम ये इतनी फीस हाइक होगी तो जो पहले आई की जो फाइव टू टेन तक की पर सेमेस्टर की फीस थी अब वो बढ़ जाएगी जो अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर की जो फीस होती थी वो अप टू टू लैख रुपीज़ तक होने के होने का प्रपोजल है एन में बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा फीस का पर्टिकुलरली क्यों क्योंकि एन में ऑलरेडी जो फीस थी वो अराउंड फिफ्टी टू सेवेंटी थाउजेंड पर सेमेस्टर ऑलरेडी कई एन में है डेट मीन्स यू वर ऑलरेडी पेइंग वन लैख टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तो धीरे धीरे करके जो फीस हाई दो से तीन साल के अंदर अंदर होगी और फाइनली अप टू टू लैख रुपीज़ तक का इसका प्रपोजल है साथ ही जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि जो स्टाइफ एंड आई दे रही थी अब ट्वेल्व पर मंथ का स्टाइफ जो स्टूडेंट्स को एम स्टूडेंट्स को जो मिल था वो स्टाइपेंट बंद कर दिया गया पर्सनली मैं अगर अपनी राय बताऊं सो आई डू नॉट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर डिसीजन और उसका कारण है क्योंकि इस एट दिस पर्टिकुलर टाइम ये डिसीजन एक तरह से गैर जरूरी डिसीजन था इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप बोलते हैं कि हमको रिसर्च वालों को रिसर्च आई में रिसर्च को हमको बढ़ावा देना है जब जॉब मार्केट ऑलरेडी इंजीनियर्स के लिए बहुत डाउन चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस डिसीजन वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड बाय द इंजीनियर्स सो और इसके इसी के कारण कई तरह के प्रोटेस्ट पिछले दो दिन में हुए हैं और जिसके कारण एम को एक क्लैरिफिकेशन दे के आना पड़ा कल शाम को ही एम ने एक क्लैरिफिकेशन रिलीज किया तो क्या कुछ है उस क्लैरिफिकेशन में वो अभी हम देख लेते हैं और उसके मायने आखिर क्या है ये चीज़ हम देखते हैं ओके okay, तो एम ने जो क्लैरिफिकेशन इशू किया उसमें सबसे पहला जो पॉइंट उसने कहा है डेट दिस पर्टिकुलर फीस हाइक इज नॉट फॉर द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स क्योंकि कई लोग को डाउट था कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं क्या ये उन पे भी लागू होगा तो नहीं उन पे लागू नहीं होगा गेट 2020 के बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे उन पे ये सारी चीजें जो है वो लागू होगी फर्स्ट थिंग ना फॉर न्यू एडमिशन हाइक हाइक विल बी ग्रेजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स ये जिसके अपन बात कर रहे थे जो कि जनरली हमने शायद न्यूज़ में इग्नोर किया होगा इस चीज़ को बट ये जो फीस हाइक होगा अप टू टू लाख रुपीज़ तक की जो फीस होने वाली है ये ग्रेजुअल ये सडन फीस हाइक सीधा सीधा गेट 2020 में हो जाएगी ऐसा नहीं है जैसा कि बहुत से लोग समझ रहे हैं ये तीन से चार साल या पाँच साल के अंदर अंदर ये फी हाइक होगी तो इस इस चीज़ को ध्यान से समझो अब इसमें देखो एक और पॉइंट अगर आप देखेंगे आई विल ऑफर ओनली दो प्रोग्राम डेट हैव डिमांड इन द मार्केट दिस विल एंश्योर इमीडिएट प्लेसमेंट आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ कोर्स ये दो चीज़ आपस में लिंक्ड है आप बी से जो इसमें स्टेटमेंट जो आई का आया था उसमें ये कहा गया था कि बी की फीस जो है वो टू लैख है और उसी के इक्वलेंट हम एम की फीस करेंगे बस बट बी और एम के प्लेसमेंट में आज की डेट में आई में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो जब तक एम का प्लेसमेंट इम्प्रूव नहीं होता है तब तक स्टूडेंट्स एम की इतनी फीस दे, देने के लिए कभी एग्री नहीं करेगा गेटिंग जस्ट तो इसलिए ये दो तीन साल का पीरियड यू लोग बोल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के इनको कहीं ना कहीं अगर या तो इनको प्लेसमेंट इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर प्लेसमेंट इम्प्रूव होता है देन डेफिनेटली कोई भी उतनी फीस देने के लिए रेडी हो जाता है अगर प्लेसमेंट जैसी आज की स्थिति है अगर इसी तरह का प्लेसमेंट रहता है तो इतनी फीस देना किसी के लिए भी फोर लैख रुपीज़ दे के एम करना किसी के लिए भी वर्थ नहीं रहेगा एंड डेफिनेटली दे विल हैव टू रोल बैक दिस डिसीजन ये ऑटोमेटिकली ये सप्लाई डिमांड के ही कारण हो जाएगा क्योंकि कोई भी आई ये नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ की एम की फीस एक 
अच्छी इंस्टीट्यूट एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आई कभी नहीं चाहेगी कि एम की सीट उसके आगे खाली रहे ये उसके डिग्निटी का सवाल यहाँ पर होता है तो डेफिनेटली अगर ये प्लेसमेंट को उस लेवल तक पहुँचा पाते हैं तब तो ये डिसीजन डेफिनेटली हेल्प कर सकता है अदरवाइज दिस वुड बी अ कम्प्लीट फेलियर बिकॉज आज की डेट में अगर हम देखें तो इस स्थिति में आज की डेट में जैसा प्लेसमेंट है उसके हिसाब से ये फीस कहीं से भी वर्थ नहीं है खास तौर पे मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो चार साल की इंजीनियरिंग अपनी ऑलरेडी करता है एक अच्छा अमाउंट वहाँ पर स्पेंड करता है एक अच्छे जॉब की उसको होप रहती है बट उसके बाद एम में भी अगर उसको उतना ही स्पेंड करना पड़े तो डेफिनेटली उसके लिए ये चीज़ वर्थ नहीं रहेगी ओके okay, अगला जो पॉइंट जो एम ने रिलीज़ किया है नीडी स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट नीडी स्टूडेंट्स को नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ऐसा बोला गया है बट यहाँ पर नीडी स्टूडेंट्स कौन है ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कुछ एक पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा वेग पॉइंट्स है कुछ धुंधलापन है इन पॉइंट्स में क्लैरिटी नहीं है नेक्स्ट जो है ऑल कंसेशन एंड स्कॉलरशिप फॉर एस सी एस टी एंड ओ बी सी एस सी एस टी और ओ बी सी के लिए सारे कंसेशन और सारी स्कॉलरशिप एज इट इज रहेगी विल कंटिन्यू विदाउट चेंज तो क्या ये जो रूल है क्या ये सिर्फ जनरल के लिए है और जनरल में भी क्या ई डब्ल्यू एस कैटेगरी इसमें इंक्लूड है कि नहीं है ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है देन द फी हाइक विल डिस्करेज नॉन सीरियस स्टूडेंट्स यहाँ पर आई अपना क्लेरिफिकेशन दे रही है इन इन पॉइंट्स में ये दो पॉइंट्स में कि जो फी हाइक है दिस विल डिस्करेज दिस विल इनफैक्ट डिस्करेज नॉन सीरियस स्टूडेंट्स मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा एम में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं जिनको प्रिपरेशन करनी रहती है फर्दर दूसरी एग्जाम के लिए ओके okay, यहाँ लिखा भी गया है टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट और टू प्रिपेयर फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो कि आई की सीट ऑक्यूपाई करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जैसे कि गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये कहा गया है कि इन स्टूडेंट्स को डिस्करेज करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है ओके okay? Now, this dropout in the this this dropout in the middle of the program leads to the wastage of coveted seat on one hand and denies opportunity of serious meritorious students on the other hand. अब यहाँ पर बोल रहा है denies opportunity of serious meritorious students on the other hand. तो serious meritorious students को जब एक चीज़ यहाँ पर ये यह लिखी गई है कि जो डिप्राइव्ड रहते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए उनको हम अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं बट ऑन द अदर हैंड इतनी ज़्यादा फीस उसमें कर दी गई है और साथ ही साथ स्टाइपेंड उसमें हटा दिया गया है तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द सीरियस मेरीटोरियस स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ओके तो ये दो पॉइंट्स आई ने कोशिश किया है कि खुद को जस्टिफाई कर ले इस फी हाइक से ओके okay, कि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं और एक कभी जो स्टेटमेंट आया था मैं समझता हूँ कि इस तरह का स्टेटमेंट कहीं पर भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के जो एक पोस्ट जो होल्ड करता है उसको शोभा नहीं देता उन्होंने कहा ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है ऐसे स्टूडेंट्स पे आप अपने ही देश के अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस उन्होंने कहा है जो मुझे लगता है कि ये इसके लिए डेफिनेटली उनको अपोलॉजी मांगनी चाहिए माफ़ी मांगनी चाहिए ओके नेक्स्ट जो पॉइंट कहा गया है गुड डिजर्विंग स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड स्कॉलरशिप ओके यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप और स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी और अभी तक जो दिया जाता है वो एक्चुअल में टीचिंग असिस्टेंटशिप ही रहती है अब जिसलिए यहाँ पर ये चीज़ अब क्लैरिटी इस चीज़ में और आनी चाहिए कि भाई किस तरह की टीचिंग असिस्टेंस दी जाएगी और कितने स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जानना क्योंकि अभी भी जो एम वालों को जो स्टाइपेंड मिलता है वो एक तरह से टीचिंग असिस्टेंटशिप का ही मिलता है उनको लैब का वर्क देखना रहता है बी वालों के लिए कुछ टीचिंग के जो वर्क रहते हैं वो देखने रहते हैं प्रोफेसर्स के बिहाफ में तो ये सारा जो स्टाइपेंड मिलता है ये उसी के बिहाफ में मिलता है तो ये चीज़ अभी भी कंटिन्यू रहेगी ऐसा ये कहा कहा जा रहा है टीचिंग असिस्टेंटशिप और स्कॉलरशिप रहेगी बट वो कितनी रहेगी क्या रहेगी ये चीज़ अभी यहाँ पर नहीं बताई गई है ओके नेक्स्ट द फी ऑफ द एम टेक प्रोग्राम इन आई आई टीज डू नो हैव नॉट बीन रिवाइज ये इन्होंने फिर से अपने आप को जस्टिफाई किया कि पिछले कई सालों से हमने फीस को रिवाइज नहीं किया है इसलिए यहाँ पर हमको ये इस फीस को रिवाइज करना जरूरी है तो ये सारे पॉइंट्स है एक क्लैरिफिकेशन आया है एम एच आर डी की तरफ से इस फी हाइक को और इस जो स्कॉलरशिप खत्म की गई है उसको लेके तो अब सवाल उठता है कि, कि अब हमको क्या करना चाहिए तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो डिसीजन है ये आई आई टी काउंसिल का डिसीजन है और अभी तो फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सिर्फ आई के लिए वैलिड है अभी एन का इसमें कुछ नहीं आया और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कुछ नहीं आया एन आई मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को फॉलो करें बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अभी भी स्कॉलरशिप आपको जो ट्वेल्व की जो स्टाइफ है वो आपको प्रोवाइड करेगी नेक्स्ट सेशन के लिए
हंड्रेड टॉप फाइव हंड्रेड में अगर आते हैं तो डेफिनेटली आज की डेट में भी पी एस उतने ही रिक्रूट कर रहे हैं गेट एग्ज़ाम के थ्रू तो आपको इस पॉइंट में जैसा कि कुछ लोग पूछ रहे थे सर अभी गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डेफिनेटली आपको बढ़ना चाहिए आगे There is no point to roll back and there is no point to quit at this point of time. In fact, अब आपको अपने target को और थोड़ा सा high set करने की जरूरत है एक और high energy के साथ इस चीज़ को करने की जरूरत है क्योंकि एक अच्छे पी एस यूज में अगर आपको चाहिए तो एंट्री का जो रास्ता है वो यहीं पर आज भी गेट के ही थ्रू होता है सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो एक और जरूरी चीज है कि गेट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम फॉर पी एस यूज एंड आई आई गेट का जो सिग्निफिकेंस है वो कहीं ज्यादा रहा है पिछले कई सालों में और आने वाले सालों में रहेगा द रीजन बींग की अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के लिए जाते हैं और दो अलग अलग यूनिवर्सिटी के दो बंदे जाते हैं तो उनका ऑब्वियसली सी कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि कोई किसी को जज कर सके तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में उनको जज किया जाता है एंड नाउ डेज दैट कॉमन प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली गेट तो अगर आपने गेट क्लियर किया है देन डेफिनेटली इसका मतलब यही निकाला जाता है कि आपको इंजीनियरिंग आती है तो डेफिनेटली अच्छा एक और चीज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बहुत से लोगों को हो सकता है आपको पता भी रहे गेट एक लौती ऐसी एग्जाम है जिसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम टिकविप के नाम से चलाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है इस पर्टिकुलर एग्जाम गेट की प्रिपरेशन को और उसका कारण बहुत सिंपल है क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बाहर जा रहे थे जो एक अच्छे सी पी अच्छे एस को लेकर जा रहे थे बाहर बट बाद में वो चीज़ पता चलती थी कि भाई इनका ग्रेड इनका जो ग्रेड है वो नाइन्थ के अबाव है बट इस इनमें वो क्वालिटी नहीं है तो इसलिए बाहर की भी कंपनीज इस चीज़ से अफेक्ट हो रही थी तो इसलिए वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंस कर रही है इस एग्ज़ाम को गेट को ताकि एटलीस्ट हर कोई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्वालिफाई कर पाए और उस कॉमन ग्राउंड में फिर उनको आगे चल के जज किया जाए सो वॉट आई बिलीव इज नो डाउट कि ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे लिए बट स्टिल मैं हमेशा ऐसे ऐसा समझता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं एक वो जो हमारे कंट्रोल में है हमारे हाथ में है और एक वो जो हमारे हाथ में नहीं है ओके okay, तो हमको हम कभी भी कंट्रोल उस चीज़ को कर सकते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में एक मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा था काफ़ी साल पहले की बात है बट उसकी एक लाइन मुझे आज भी याद है सचिन से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी इतने सारे क्रिटिक्स हैं उस टाइम सचिन बहुत ज़्यादा अपने बुरे टाइम से गुजर रहा था और बहुत क्रिटिक थे उसके तो उससे पूछा गया कि आपके इतने सारे क्रिटिक्स हैं आपको डेली कुछ ना कुछ गाली पड़ती रहती तो आपको कैसा लगता है आप क्या उस पर रिएक्ट करना चाहेंगे तो सचिन ने एक बहुत अच्छी बात कही उसने कहा कि मैं जो चीज़ मेरे हाथ में है मैं उसको कंट्रोल करता हूँ जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसको जाने देता हूँ किसी का मुँह बंद करना मेरे हाथ में नहीं है तो यही चीज़ इसको अपनी लाइफ का हमेशा इस चीज़ को फंडा बना लेना कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उस पर हम अपना 100 परसेंट दें आज की डेट में प्रिपरेशन हमारे कंट्रोल में है तो हम अपनी प्रिपरेशन में हमारा 100 परसेंट देंगे पॉलिसीज़ वगैरह जो है आती है जाती है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है बट यस प्रोटेस्ट पे भी अगर हमारा कंट्रोल है आज अगर हम चाहें तो इस डिसीजन को यूनाइट हो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि इस डिसीजन को रोल बैक करें तो वो प्रोटेस्ट भी आज हमारे कंट्रोल में है बट डेफिनेटली इस चीज़ से आप मैं ये कहना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट होने ना दें आप इस पॉइंट तक आए हैं इतने दूर तक आए हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें और एक बहुत अच्छा स्कोर एक बहुत अच्छे टारगेट सेट करें और एक बहुत अच्छा स्कोर आप इस एग्ज़ाम में लेके आए थैंक यू सो मच सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इस व्यूज़ को थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट